ஹே கைஸ் அம் ஹாஜா ஹியர் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன்டர் பெட்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம்ஸ் கைஸ் அந்தியூர் சந்தன்றது குதிரைக்கு மட்டும் ஃபேமஸ் இல்லை இங்கே வந்து நிறைய மாடு வெரைட்டி வருது மாடுகளுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தனியாக ரெண்டு மூணு சந்தை வந்து தனியாகவே வச்சுருக்காங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கவர் பண்ணது இந்த குதிரை சண்டை அந்த குதிரை சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடுகள்லாம் இருந்துச்சு அதை தவிர்த்து என்னால் வேறு எதுவும் கவர் பண்ண முடியல பர்சனல் ரீசன் அது அதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த சந்தையில் குதிரையை தவிர்த்து வேறு என்னெல்லாம் செல் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் மாடு வந்து கடைசியாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பெட்ஸ் வெரைட்டியில் என்னென்ன செல் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாத்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த வாத்து எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சந்த முடியிற இடத்துல ரொம்ப கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஜஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாத்தில் இருந்துச்சு இது பக்கத்தில் வந்து யாருமே இல்லை செல்லஸ் கூட யாருமே இல்லை யாருமே இல்லை குறிப்பாக சொல்லணும்னா யாருமே இல்லை வெறுமனே வந்து பார்க்குறவங்க தான் இருந்தாங்க இதை விசாரிக்கிறதுக்கு கூட வந்து யாருமே கிடையாது ஸோ அந்த வாத்து வெரைட்டி இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு வாத்து வெரைட்டி இருந்துச்சு ஆனால் வந்து அந்த வாத்து வெரைட்டிலாம் வந்து வண்டியிலேருந்து இறங்கலை ஸோ அதனால் அதை எடுக்கல அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆடு இருந்துச்சு ஆடுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருந்துச்சு அதை வந்து சரியாக தெரியல ஆடோட வெரைட்டிலாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் முயல் இருந்துச்சு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கோழி இருக்குது இது என்ன கோழி வெரைட்டின்னு தெரியல கோழி இருந்துச்சு இந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா வந்து கிளிமுக்கு கோழி மாதிரி இருக்குது இல்லை கட்டமுக்கு மாதிரி இருக்குது ஆனால் கரெக்டாக எதுன்னு தெரியல எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆனால் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது இது கோழி தான் பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ கிளிமுக்கு கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நல்லா வரவேற்பு இருக்குது ப்ரைஸும் கொஞ்சம் அதிகம் ரொம்பவே அதிகம் ஆக்சுவலாக ஆனால் கிளிமுக்குக்கும் கட்டமுக்குக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவங்க அதை வந்து மாற்றி தெரியாமல் வாங்கிடுவாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து கரெக்டாக வாங்குவாங்க ஸோ அதனால் வந்து இது கிளிமுக்கா கட்டமுக்கான்னு எனக்கே தெரியல ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய புறா வெரைட்டி இருக்குது புறாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே வந்து ஒரிஜினல் இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் பிரிட் இல்லை எல்லாமே கிராஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ எது கூட எல்லாம் கிராஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா விசிறி சிராஜ் மூக்கி சாதா புறா கருணை இந்த மாதிரி எல்லா புறா கூடயும் இது கிராஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பார்த்தா இது அப்படி தான் தெரியுது எல்லாம் களைச்சி போட்ட மாதிரி அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த புறாவிலே பார்த்திங்கன்னா செலக்டிவாக ஒரு சில புறாலாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா கிராஸ் ஆகும்போது நிறைய கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா நான் விசிறியை சொல்லலை அதாவது மயில் புறாவை சொல்லலை யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ஆகும்போது நிறைய கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில புறா வந்து ஒரு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் வந்து இங்கே என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா இங்கே பக்கத்தில் ஒரு தாத்தா இருக்கார் அவர்கிட்ட தான் வந்து ப்ரைஸ் கேட்டோம் எதை எடுத்தாலும் ஆயிரம் ரூபா அப்படின்ட்டாரு அதாவது எது எடுத்தாலும் ஆயிரம் ரூபா ஒன்று எடுத்தால் அது ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னாரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சுத்தமாக ஒருத்தர் இல்லை ஓகே டாட்டா பாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த புறாக்களை தவிர்த்து அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நாய் வெரைட்டி இருந்துச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரேட் டேனு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஷப்பர்டு இது ரெண்டு தான் இருந்துச்சு நான் குறிப்பாக இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை நான் இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இன்கேஸ் நாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாட்டு நாய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அது இல்லாமல் நாட்டு நாய்க்கு தான் இப்போ ட்ரெண்டே இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டே வந்து நாட்டு நாய் தான் இப்போ வந்து அதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஆனால் அது இல்லை அதை தவிர்த்து இது தான் இருக்குது அது தவிர்த்து வந்து ஒரு சில ஆடு வெரைட்டி இருக்குது இப்போ முக்கியமாக இதை நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எரும மாடு இல்லை எரும மாடு ஏன்னா இது அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நம்ம மெட்ராஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் நிறைய இடத்துல வந்து எரும மாடு வந்து ரோட்டில் சுற்றும் பார்த்துருக்கீங்க அந்த பல்லாவரம் ஏரியாலாம் நிறைய பார்க்க முடியும் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எரும மாடு கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு மடங்கு இந்த எரும மாடுலாம் பெருசு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த எரும மாடு தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனு எல்லாருமே இந்த எரும மாடு தான் வந்து வீடியோ பிடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இன்னொரு எரும மாடை நான் காட்டுறேன் அது இதோட பெருசு அதோட கும்பலாம் நல்லா கீழே வளைஞ்சிருக்கு அது வந்து நான் திருப்பி எடுத்து காட்டுறேன் இது என்ன வகை மாடு நமக்கு தெரியல ஆனால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது அதாவது இந்த டூ வீலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா ஸ்போர்ட் பைக் வரும்னு தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீடு அது என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய மாடு எரும மாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எரும் மாடு தான் இதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசு நிறைய பேர் அதை பிக்சர் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சந்தையில் நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இந்த இந்த காலையை தான் இந்த காலை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருந்துச்சு அந்த எரும் மாடு என்ன சைஸில் இருந்துச்சோ அந்த சைஸில் இந்த இந்த காலை
கைஸ் காங்கேயம் காளையை தவிர்த்து இங்கே நிறைய காளைகள் இருக்குது அதோடைய பேர் எனக்கு உண்மையிலுமே தெரியல ஸோ அதனால தான் என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியல ஆனால் தான் வந்து காளைகள்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக்காக எனக்கு இந்த சந்தையில் பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா காங்கேயம் காலை தான் அது பெருசாக இருந்தாலும் சரி சிறுசாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் நல்லா வந்து ஒரு கெத்தா ஒரு முரட்டுத்தனமாக நல்லா ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருந்துச்சு கைஸ் நம்மலாம் நினைப்போம் நம்ம வந்து பெட்ஸை தான் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஆடு மாடுலாம் சரியாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைப்போம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஈ கூட இருக்காது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி இடத்துல இவ்வளோ இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஈ கொசு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது பொதுவாக மாடு இருந்துச்சுன்னா அங்கே நிறைய ஈலாம் முக்கியம் அந்த சாணிக்காக நிறைய பூச்சி இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கேர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய விஷயம் கைஸ் இந்த மாடு வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கிரிவால் தார்பார்கள் கங்கிரிஜ் இந்த மாதிரி மாடு வெரைட்டிலாம் இங்கே நிறையா இருக்குது இந்த மாடு வெரைட்டிலாம் பேர் எனக்கு எப்படி தெரியும் கேட்குறீங்களா அவங்க வச்சுருந்த பேனரில் பேர் இருந்துச்சு அதை பார்த்து படித்தேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் எது அந்த மாடு தான் தெரியாது இப்போ இங்கே நிற்கிற மாடு பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொம்பு இல்லாத மாடு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கொம்பு இருக்குது அது என்னான்னு தெரியல சுத்தமாக ஆனால் இந்த மாடு பாருங்களா எவ்வளோ பெரிய கொம்பு இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இந்த இந்த மாடு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கொம்பு இந்த சைஸுக்கும் இந்த கொம்புக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுன்ற மாதிரி நிற்குது பயங்கர ஜெய்ஜாண்டிக்காக இருக்குது இது நம்ம நாட்டு மாடு தானா இல்லை வேறு ஸ்டேட்லேருந்து கொண்டு வந்தாங்களா கண்டிப்பாக வேறு ஸ்டேட் கூட இருக்கலாம் தப்பு இல்லை சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி மாடுங்கள்லாம் வந்து பார்க்குறதே ரொம்ப அபூர்வம் யூஸ்வலாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியாது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி மாடுங்க தான் இங்கே நிறையா பார்க்கலாம் ஸோ என்னை பற்றி சொல்லணும்னா இதை பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது எப்படி இது கிட்ட போய் இது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி கேர் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில விட்டு ஏற்றுருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஷெட் இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட கவர் பண்ணல நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணவே இல்லை ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட கவர் பண்ணல சொல்லணும்னா ஸோ இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த மாடு பாருங்கள் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு மாடு இது இது என்னன்னு தெரியல எனக்கு உண்மையாலுமே பேர் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு அடி ஹைட்டு தான் இருக்குது ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடி தான் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது கண்டிப்பாக ஸோ இது தான் வந்து மாற்றி மாற்றி எல்லாருமே கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது என்ன பிரேடுன்னு சொல்லிட்டு உண்மையாலும் எனக்கு தெரியல ஆனால் அது கேட்கறது கூட ஆள் பக்கத்தில் இல்லை ஸோ அதனால என்னால் கேட்க முடியல இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு பசு ஒரு காலைன்னு நினைக்கிறேன் லெஃப்டில் இருக்கிறது பசு ரைட்டில் இருக்கிறது காலை கருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் பசு ரைட்டில் காலைன்னு நினைக்கிறேன் கீழே பசுக்கு பக்கத்துக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல காலைக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல பார்க்க முடியல என்னால் அதுவே வந்து ரெண்டு அடி தான் இருக்குது அதுவே ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பார்க்க முடியல இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது இது ஒரு வண்டி மாடுன்றாங்க இது அது பாருங்களேன் அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து ஒரு சேரட் ஒன்று கட்டி அது ஒரு வண்டி மாடு வச்சு எதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது எப்படி வச்சு அதில் எப்படி சேரட் ஓட்டியிருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் இருந்தாலும் அதை தான் எல்லாருமே வளைச்சி வளைச்சி நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அதை தான் வந்து கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த வெள்ளை மாடு பாருங்களா என்ன ஹைட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஹைட் தான் ரொம்ப ஹைட்லாம் கிடையாது ஸோ அதோடு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப குள்ளம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தலையை திருப்பாத ஒரு செம்மறி ஆடு இது தலையை திருப்புமா திருப்புமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து காமன் நேரம் வரையும் வீடியோ எடுத்துட்டேன் இது தலையை திருப்பவே இல்லை அது என்னத்துக்கு தலையை திருப்ப மாட்டேங்குது என்னென்னு தெரியல என்னென்னோ சத்தம் போட்டு பார்த்தோம் அது சுத்தமாக தலையை திருப்ப மாட்டேங்குது யாராச்சும் ஆள் இருந்துச்சுன்னா தலையை திருப்பி விடலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாரும் ஆளும் இல்லை உள்ள ஸோ அதனால் என் தலையை திருப்பவும் முடியல பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இவ்வளோ முடி இருக்குது ஸோ இது என்ன ஜாதி என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல ஸோ அந்த ப்ரீடு பற்றியும் நமக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை ஆனால் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துச்சு என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரீட்ஸ் இங்கே நிறையா இருந்தாலும் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து காங்கேயம் காலை தான் அது வந்து கண்ணுக்குட்டியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை காலையாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக் ஸ்ட்ரக்சரு அது வந்து எந்த காலைக்குமே வராது ஆக்சுவலாக ஸோ அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக சொல்கிறதுக்கே சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா வந்து பாருங்கள் இன்னொரு மூணு நாலு நாள் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு